in South Africa, from our own struggle for liberation, we knew that sports and cultural uh, boycotts played an instrumental role in us attaining our freedom. We therefore today, just as we did in 1964 in the Tokyo Olympics, we called for South Africa to be banned from the Tokyo Olympics, which culminated in them to be expelled from the Olympics. Today, you and I are calling on Thomas Bach and the IOC to ban apartheid state of Israel from the Paris Olympic Games. Et mes amis, vous le savez, dans la lutte du peuple sud-africain contre l'apartheid, le boycott culturel et sportif de l'Afrique du Sud a joué un rôle absolument décisif. En 1964, pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, l'Afrique du Sud de l'apartheid a été exclu de la participation. Les délégations sportives sud-africaines n'ont pas participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Et aujourd'hui, nous le disons ensemble avec la plus grande force, un appel au président du CIO, à tout le CIO, à tous les gouvernements. L'état d'apartheid israélien doit être exclu des Jeux Olympiques Yesterday, we were in Geneva and in Lausanne. We were at the headquarters of the IOC calling on them to ban the apartheid state of Israel from participating in the Paris Olympic Games. Hier, nous étions à Genève et à Lausanne devant les bureaux internationaux de la Confédération Internationale Olympique pour demander, pour exiger l'expulsion d'Israël de ces Jeux Olympiques. Our call has fallen on deaf ears, just like we did in South Africa, and we called for governments to support us. When Margaret Thatcher in the United Kingdom and Ronald Reagan in the United States of America chose to support the apartheid regime, we tend to civil society to support our cause. This is why today we have journeyed to Paris to call on you to support the call to ban apartheid state of Israel from participating in the Olympic Games. Hélas, à Lausanne, devant les représentants du Comité international olympique, nous sommes tombés devant des oreilles sourdes. Ils ont préféré ne pas entendre nos revendications. Et c'est quelque chose que nous avons déjà vécu dans la longue histoire du peuple sud-africain pour la justice et la libération. Quand nous avions demandé aux gouvernements européens, occidentaux, Thatcher en Grande-Bretagne, aux États-Unis, ils n'avaient pas voulu soutenir notre combat. Et à ce moment-là, nous nous sommes tournés devant les peuples du monde, devant les sociétés civiles, devant les cœurs libres, pour leur demander à elles et eux de faire pression sur leur gouvernement, car il n'y a que comme ça, par nous, par en bas, par la rue, que nous allons obtenir nos revendications. Together we will stand and ensure that just as we were able to isolate apartheid South Africa, we were able to collapse the apartheid regime in South Africa, you and I will isolate the Zionist usurping entity and make it the paria state in the world. And we will ensure that just as we collapsed apartheid South Africa, we will indeed collapse the Zionist state of Israel. Et mes amis, dans notre longue histoire, on sait qu'il y a des étapes dans la lutte, qu'il faut être patient et résolu. Mais nous le disons aujourd'hui, nous sommes prêts à nous battre. Et tout comme nous avons obtenu le démantèlement 
du régime d'apartheid en Afrique du Sud. Nous allons nous battre jusqu'à la victoire et jusqu'au démantèlement du régime d'apartheid sioniste. Jusqu'au démantèlement du régime sioniste. We call on each and every one of you, civil rights activists, civil society, worker and labor formations, We call on faith-based organizations. We are making a call to sports federations to support our call to ban the Zionist apartheid state of Israel from participating in the Paris Olympic Games. Et nous vous appelons vous, mes frères et sœurs, mes camarades, organisations de la société civile, ceux qui sont dans des syndicats, des partis politiques, des organisations religieuse, communautaire, basée sur la foi, toutes celles et ceux qui aujourd'hui portent les valeurs de justice et de solidarité, nous vous appelons à rejoindre le mouvement international pour obtenir l'exclusion d'Israël des Jeux Olympiques.